नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनेलवरती तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत सराव एके सराव या आपल्या लेक्चर सिरीजमध्ये आपण प्राचीन इतिहासाशी रिलेटेड जे इम्पॉर्टंट टॉपिक आहेत तर त्याच्यावरती क्वेश्चन सॉल्व्ह करतोय आज आपल्या लेक्चरमध्ये आपण महाजन पदे तर या टॉपिकवरती क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहे आय गेस दोन हजार सतराचा जो आपला राज्यसेवेचा पूर्व परीक्षेचा पेपर होता तर त्याच्यामध्ये डिरेक्टली आयोगाने दोन प्रश्न महाजन पदांवरती विचारलेले होते तर परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असा हा घटक आहे आणि आपल्या आजच्या लेक्चरमधून या टॉपिकची एक प्रॉपर रिव्हिजन तुमची होईल आणि मला शंभर टक्के खात्री आहे की लेक्चरमधून बरेचसे नवीन आणि इंटरेस्टिंग पॉईंट तुम्हाला समजतील ओके तर लेक्चर अगदी शेवटपर्यंत बघा या लेक्चरची जी पी डी एफ आहे तर ती तुम्हाला विजन गव्हर्नमेंट जॉब हे जे आपलं ऑफिशियल टेलिग्रॅम चॅनल आहे तर तिथून डाउनलोड करता येईल आणि सोबतच विजन स्टडीवरती हिस्ट्री नोट्स हा जो आपला सबसेक्शन आहे तर तिथून सुद्धा या लेक्चरची पी डी एफ तुम्ही डाउनलोड करू शकता ओके लेक्चरला सुरुवात करण्यापूर्वी एक महत्वाची गोष्ट की सध्या आपल्या विजन स्टडीवरती राज्यसेवेची जी थर्ड बॅच आहे तर त्याचे ॲडमिशन ओपन आहेत आणि सोबतच संयुक्त गट ब ई क्लासचे ॲडमिशन सुद्धा ओपन आहेत तर जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर तुम्हाला हव्या असलेल्या कोर्समध्ये लवकरात लवकर ॲडमिशन घ्या ठीक आहे तर आता आपण लगेच आपल्या आजच्या लेक्चरला सुरुवात करू लेक्चरमधला आपला जो पहिला प्रश्न आहे तर त्याच्यामध्ये तीन विधानं दिलेत आणि त्यापैकी योग्य विधान किंवा विधाने कोणती आहेत तर हे आपल्याला सांगायचंय अविधान आहे उत्तर भारतातील सर्व सोळा महाजन पदांमध्ये राजेशाही होती ब विधान आहे काही महाजन पदांचे सर्वोच्च अधिकार गणपरिषदेकडे असत आणि क विधान आहे सोळा महाजन पदांपैकी मगध कोसल ही महत्वाची महाजन पदे होती ठीक आहे आता ह्याच्यापैकी जे अविधान आहे तर हे अविधान आपलं चुकीचं आहे कारण या विधानामध्ये असं म्हटलंय की सगळीच्या सगळी म्हणजे जी सोळा महाजन पदं आहेत तर तिथे राजेशाही होती तर नाही असं नव्हतं काही जी महाजन पदं आहेत तर तिथे गणतंत्र होतं फॉर एक्झाम्पल वज्जी आणि मल्ल ओके तर त्यामुळे आपलं अविधान चुकीचं आहे ब विधानामध्ये म्हटलंय की काही महाजन पदांचे जे सर्वोच्च अधिकार आहेत तर ते गणपरिषदेकडे होते तर हे विधान बरोबर आहे आणि क विधानामध्ये म्हटलंय की सोळा महाजन पदांपैकी मगध आणि कोसल तर ही महत्वाची होती तर हे क विधान सुद्धा बरोबर आहे तर या प्रश्नामध्ये आपली योग्य विधानं कोणती आहेत तर ब आणि क म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर असेल ओके आता जसं आपण इथे बघितलं की काही जी महाजन पद आहेत तर तिथे राजेशाही होती आणि काही ठिकाणी गणतंत्र होतं तर आता ज्या ठिकाणी गणतंत्र होतं तर तिथे जे सर्वोच्च अधिकार आहेत तर ते गणपरिषदेकडे होते ओके आता गणपरिषदेमध्ये एक्झॅक्टली कुणाचा समावेश होत होता तर त्या महाजन पदांमधले जे ज्येष्ठ व्यक्ती आहेत तर त्यांचा जो समावेश आहे तर तो या गणपरिषदेमध्ये होत होता आणि हे जे सगळे लोक आहेत जे सदस्य आहेत तर ते एकत्र येऊन चर्चा करून मग जो राज्यकारभाराशी रिलेटेड डिसिजन आहे तर तो घेत होते ओके आणि या सगळ्या सदस्यांची जी चर्चा आहे तर ती ज्या सभागृहामध्ये होत होती तर या सभागृहाला सुद्धा एक स्पेसिफिक वर्ड होता तो म्हणजे संथागार ओके तर हा वर्डसुद्धा तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा की ज्या ठिकाणी चर्चा होत होती तर त्या सभागृहाला संथागार असं म्हटलं जात होतं ओके आणि सोबतच मगध कोसल अवंती आणि वत्स तर ही जी चार महाजन पद आहेत तर ती या सोळा महाजनांपैकी महत्वाची होती आणि नंतरच्या काळामध्ये या सोळा महाजन पदांमध्ये सुद्धा जे मगध हे महाजन पद आहे तर ते खूप जास्त शक्तिशाली बनलं आता मगध इतकं जास्त शक्तिशाली का बनलं तर त्याच्या मागची जी कारणं आहेत तर ती सुद्धा आपण शॉर्टमध्ये समजून घेऊ सगळ्यात पहिल्यांदा तर मगधचं जे लोकेशन आहे तर ते खूप इम्पॉर्टंट होतं कारण मगध हे गंगा नदीचं जे खोरं आहे तर तिथे वसलेलं होतं तर त्यामुळे तिथली जी जमीन आहे तर ती खूप सुपीक होती तर त्याच्यामुळे अर्थातच शेतीमधलं जे उत्पन्न आहे तर ते मोठ्या प्रमाणावरती येत होतं की ज्याचा फायदा तिथल्या सर्वसामान्य लोकांना झाला ओके आणि त्या काळामध्ये ही जी सोळा महाजन पद आहेत तर त्यांच्यामध्ये सत्ता विस्तारासाठी म्हणून मोठ्या प्रमाणावरती युद्ध होत होती तर त्याच्यामुळे जे सैनिक आहेत आणि त्याचसोबतच युद्धामध्ये लागणारी जी लोखंडी हत्यारं आहेत तर त्यांचं जे महत्त्व आहे तर ते खूप वाढलेलं होतं आणि ही हत्यारं बनवण्यासाठी लागणारं जे लोखंड आहे तर ते मगधमध्ये नैसर्गिकरित्या अवेलेबल होतं कारण जर आपण बघितलं तर राजगिरी तर या ठिकाणी जे आयन ओवर आहे तर ते होतं आणि सोबतच 
गया आणि आजूबाजूचा जो प्रदेश आहे तर त्या ठिकाणी तांब्याचे जे साठे आहेत तर ते उपलब्ध होते तर या धातूंचा जो वापर आहे तर तो मगधच्या लोकांना हत्यारं बनवण्यासाठी झाला ओके आणि त्याचा वापर त्यांना पुढे युद्धामध्ये झाला तर त्यामुळे सुद्धा मगध हे मोठ्या प्रमाणावरती एक पॉझिटिव्ह साईडला होतं आणि त्याचप्रमाणे अजून एक फायदा मगधसाठी होता तो म्हणजे की मगधमध्ये जी मोठमोठी जंगलं होती तर तिथे जे हत्ती होते तर या हत्तींचा जो वापर आहे तर तो सुद्धा मग नंतरच्या काळामध्ये सैन्यामध्ये व्हायला लागला तर त्याचासुद्धा ॲडव्हान्टेज हा मगधच्या लोकांना मिळाला ओके आणि त्या काळामधला जो व्यापाराचा मार्ग होता तर जो हायवे होता तर तो जो मार्ग आहे तर तो सुद्धा मगधमधून जात होता तर त्याच्यामुळे मगधमध्ये जी मोठमोठी व्यापारी केंद्र आहेत तर ती विकसित झाली तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा जो फायदा आहे तर तो मगधला झाला तर त्यामुळेच या सोळा महाजन पदांमध्ये नंतरच्या काळामध्ये मगध हे एक शक्तिशाली महाजन पद म्हणून पुढे आलं ओके तर या प्रश्नाशी रिलेटेड हे जे सगळे पॉईंट आहेत तर ते तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा प्रत्येक पॉईंट हा एक्झामसाठी महत्त्वाचा आहे ठीक आहे तर या प्रश्नाशी रिलेटेड जे त्याचा आन्सर आहे तर ते तुम्हाला समजलं असेल आता आपण पुढचा प्रश्न सॉल्व्ह करू या प्रश्नामध्ये आपल्याला योग्य जोड्या लावा असं म्हटलंय एका कॉलममध्ये आपल्याला काही व्यक्तींची नावं दिलेत आणि हे व्यक्ती कोण आहेत तर हे आपल्याला सांगायचं आहे ओ ऑप्शन आहे महागोविंद त्यानंतर जीवक आणि थर्ड ऑप्शन आहे प्रसेनजित आणि इकडे आपल्याला सेकंड कॉलममध्ये कोसलचा राजा वास्तुविशारद मगधचा राजा आणि वैद्य तर हे चार ऑप्शन दिलेले आहेत आता याच्यापैकी महागोविंद कोण होते तर ते एक प्रसिद्ध असते वास्तुविशारद होते त्यानंतर जीवक कोण होते तर जीवक हे त्या काळामधले प्रसिद्ध वैद्य होते आणि प्रसेनजित हा कोसल या महाजनपदाचा राजा होता ओके तर त्याच्यामुळे अ साठी दोन ब साठी चार आणि क साठी एक तर अशा पद्धतीने या योग्य जोड्या असतील ठीक आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक एक तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर येईल ठीक आहे आता ह्याच्यामध्ये जे प्रसिद्ध वैद्य आहेत जीवक तर हे तक्षशिला विद्यापीठामधून त्यांनी शिक्षण घेतलेलं होतं तर हा पॉईंट तुम्हाला माहिती पाहिजे आणि त्याचप्रमाणे जो प्रसेनजित आहे तर हा कोसल या महाजनपदाचा राजा होता तर आपण कोसल हे जे महाजनपद आहे तर त्याच्याबद्दल सुद्धा अजून काही इम्पॉर्टंट पॉईंट डिस्कस करू जसं की सगळ्यात पहिल्यांदा तर कोसल हे जे महाजनपद आहे तर त्याचं लोकेशन एक्झॅक्टली कुठं होतं तर हे आपल्याला माहिती पाहिजे जो आपला हिमालय आहे तर हिमालयाच्या पायथ्याशी नेपाळ आणि उत्तर प्रदेशचा जो भाग आहे तर त्या ठिकाणी कोसल हे जे महाजनपद आहे तर ते अस्तित्वामध्ये होतं आणि या राज्यामध्ये श्रावस्ती कुशावती आणि साकेत तर ही तीन महत्त्वाची आणि प्रसिद्ध अशी नगरं होती आणि कोसलची राजधानी कोणती होती तर श्रावस्ती ओके हा पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा ठीक आहे त्याचप्रमाणे प्रसेनजित हा जो कोसलचा राजा आहे तर तो वर्धमान महावीर आणि गौतम बुद्ध तर यांचा समकालीन होता तर हा पॉईंटसुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे आणि गौतम बुद्ध तर यांनी श्रावस्तीमधील जेतवन तर या ठिकाणी प्रसिद्ध विहारामध्ये दीर्घकाळ वास्तव्य केलेलं होतं तर हा पॉईंटसुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवू शकता आणि नंतरच्या काळामध्ये कोसल हे जे महाजनपद आहे तर ते मगधमध्ये विलीन झालं ठीक आहे तर कोसल या महाजनपदाशी रिलेटेड हे जे सगळे पॉईंट आहेत तर ते तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे ठीक आहे तर ह्या प्रश्नाशी रिलेटेड जीवक आणि प्रसेनजित तर हे जे दोन पॉईंट आहेत तर ते व्यवस्थित नोट डाऊन करा आणि महागोविंद तर हे प्रसिद्ध वास्तुविशारद होते तर हा पॉईंट सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे ओके आता आपण पुढचा प्रश्न सॉल्व्ह करू या प्रश्नामध्ये आपल्याला तीन विधानं दिलेत त्यापैकी अविधान आहे मगध महाजनपद हे आजच्या गया व पटना या प्रदेशामध्ये पसरलेलं होतं ब विधान आहे मगधचा राजा बिंबिसार हा नंद घराण्यातील होता आणि क विधान आहे मगध महाजनपदाची स्थापना बिंबिसार राजाने केली आता या तीन विधानांपैकी बिनचूक नसलेलं विधान कोणतं आहे तर हे आपल्याला सांगायचं आहे म्हणजे इन शॉर्ट चुकीचं विधान कोणतं आहे तर ते आपल्याला सांगायचं आहे आता याच्यामध्ये जे अविधान आहे तर हे अविधान बरोबर आहे की मगध हे जे महाजनपद आहे तर ते आत्ताचं जे आपलं पटना आणि गया तर हा जो प्रदेश आहे तर त्या प्रदेशामध्ये विस्तारलेलं होतं तर हे अविधान अगदी बरोबर आहे त्यानंतरचं ब आणि क तर ही जी दोन विधानं आहेत तर ही दोनही विधानं चुकीची आहेत ओके की मगधचा जो राजा होता बिंबिसार तर हा नंद घराण्यातील होता तर हे स्टेटमेंट पूर्णपणे चुकीचं आहे बिंबिसार हा जो राजा आहे तर तो हरियंक या वंशाचा होता ओके 
आणि मगध महाजन पदाची जी स्थापना आहे तर ती बिंबिसार राजाने केली तर हे स्टेटमेंट सुद्धा चुकीचं आहे ठीक आहे आणि या प्रश्नामध्ये आपल्याला बिनचूक नसलेलंच विधान सांगायचं आहे तर त्याच्यामुळे ब आणि क म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर असेल ठीक आहे मगरचं जे लोकेशन आहे तर ते तर आपल्याला पहिल्या स्टेटमेंटवरून समजलं पण हे जे मगध महाजनपद आहे तर त्याची जी स्थापना आहे तर ती बृहद्रत तर या राजाने केलेली होती बऱ्याचदा मगध हा शब्द ऐकल्यानंतर आपल्याला लगेचच बिंबिसार आणि राजा अजातशत्रू तर याच दोघांबद्दलची इन्फॉर्मेशन आठवते पण हे जे महाजनपद आहे तर त्याची स्थापना ही बृहद्रत तर या राजाने केलेली होती हा पॉईंट खूप महत्त्वाचा आहे तर तो तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा आहे ठीक आहे आणि जो मगधचा राजा होता बिंबिसार तर हा हरियंक या डायनेस्टीचा होता तर हा पॉईंट सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे हरियंक हा जो वंश आहे तर या वंशाने मगधवरती बराच काळ राज्य केलेलं होतं आणि या वंशामधले जे सगळे महत्त्वाचे राजे आहेत तर त्यांची नावं आपल्याला माहिती पाहिजेत सगळ्यात पहिल्यांदा तर हरियंक वंशाचा जो संस्थापक होता तर त्याचं नाव होतं भट्टीय त्यानंतर मग भट्टीयनंतर हा जो बिंबिसार आहे तर तो मगधच्या गादीवरती आला त्यानंतर मग या वंशामधले पुढचे राजे कोणते तर अजातशत्रू त्याचप्रमाणे उदयभद्र अनिरुद्ध आणि मुंड ओके तर हे जे सगळे राजे आहेत तर ते हरियंक डायनेस्टीला बिलॉंग करतात ठीक आहे तर हा जो पॉईंट आहे तर तू व्यवस्थित लक्षात ठेवा आणि जो मगध साम्राज्याचा संस्थापक होता तर तो होता बृहद्रत तर या राजाचं नाव सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे ठीक आहे तर या प्रश्नाचा आन्सर तुम्हाला व्यवस्थितपणे समजला असेल आणि एक्सप्लेनेशनमधले पॉईंटसुद्धा व्यवस्थित लक्षात आले असतील आता पुढच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला खालील वर्णनावरून व्यक्ती ओळखा असं सांगितलंय आपण तीन स्टेटमेंट वाचूयात आणि त्यावरून तो व्यक्ती कोण आहे तर हे आपण ओळखूया अविधानामध्ये म्हटलंय की बिंबिसार नंतर तो मगधच्या गादीवरती आला ब विधान आहे तो गौतम बुद्धांचा समकालीन होता आणि क विधान आहे बौद्ध धर्माची पहिली परिषद त्याच्या काळामध्ये भरली आता या तीन विधानांवरून हा व्यक्ती कोण आहे तर हे आपल्याला सांगायचंय आता ह्याच्यामधलं जे क विधान आहे तर हे क विधान वाचल्याबरोबर या प्रश्नाचा आन्सर आपल्याला लगेच समजेल की बौद्ध धर्माची जी पहिली परिषद आहे तर ती अजातशत्रूच्या काळामध्ये भरलेली होती तर त्यामुळे या प्रश्नाचं आपलं जे बरोबर उत्तर असणार आहे तर ते असणार आहे अजातशत्रू ओके आपण आत्ताच बघितलं की अजातशत्रू हा सुद्धा हरियंक या डायनेस्टीला बिलॉंग करत होता आणि बिंबिसार नंतर तो मगधच्या गादीवरती आलेला होता ओके बिंबिसारचाच हा पुत्र होता तो म्हणजे अजातशत्रू आणि बिंबिसार याला ठार करून हा जो अजातशत्रू आहे तर त्याने मगधचं राज्य मिळवलेलं होतं ओके आणि तो गौतम बुद्धांचा समकालीन होता आणि अजातशत्रूने बौद्ध धर्मसुद्धा स्वीकारलेला होता तर हा पॉईंट सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे आणि बौद्ध धर्माची पहिली परिषद ही त्याच्या काळामध्ये भरलेली होती ओके आणि बौद्ध धर्माची ही जी पहिली परिषद आहे तर ती कुठे भरली तर हे ठिकाणसुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे बौद्ध धर्माची ही जी पहिली परिषद आहे तर ती मगधची राजधानी ती म्हणजे राजगिरी तर या ठिकाणी भरवण्यात आलेली होती ओके आणि बौद्ध धर्माच्या ज्या इतर परिषदा आहेत त्या त्याच्याशी रिलेटेडसुद्धा जे पॉईंट मी तुम्हाला सांगते तर ते तुम्ही व्यवस्थित नोट डाऊन करा बौद्ध धर्माची जी दुसरी परिषद आहे तर ती वैशाली या ठिकाणी भरवण्यात आलेली होती आणि ती कालाशोक तर या राजाच्या काळामध्ये भरवण्यात आलेली होती त्यानंतर तिसरी परिषद तर ही पाटलीपुत्र या ठिकाणी भरली आणि त्यावेळेला सम्राट अशोक तर हा गादीवरती होता चौथी परिषद ही काश्मीरमध्ये भरवण्यात आली आणि त्या काळामध्ये कुशाण घराण्याचं जे राज्य आहे तर ते त्या ठिकाणी होतं आणि कुशाण राजा कनिष्क तर याच्या काळामध्ये बौद्ध धर्माची चौथी परिषद तर तिचं आयोजन काश्मीरमध्ये करण्यात आलेलं होतं ओके तर बौद्ध धर्माच्या या ज्या चार परिषदा आहेत तर त्या कुठे भरल्या तर ते ठिकाण आणि कुणाच्या काळामध्ये भरल्या तर तो राजा तर ह्या गोष्टी तुम्हाला व्यवस्थित माहिती पाहिजेत ओके इवन जोड्या लावा अशा फॉर्मॅटमध्ये सुद्धा हा प्रश्न आपल्याला विचारला जाऊ शकतो ठीक आहे तर या प्रश्नाशी रिलेटेड हे सगळे पॉईंट आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहेत आणि या वर्णनावरून जो व्यक्ती आपल्याला ओळखायचा होता तर तो कोण होता अजातशत्रू ठीक आहे आता पुढच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला योग्य जोड्या लावायच्या आहेत याच्यामध्ये ही जी सोळा महाजन पदं आहेत तर त्याचं नाव आपल्याला एका कॉलममध्ये दिलेलं आहे आणि सध्या करंटली ही जी ठिकाणं आहेत तर ती कुठे आहेत तर याच्या योग्य जोड्या आपल्याला सांगायच्या आहेत ओके अ कॉलममधला आपला फर्स्ट ऑप्शन आहे अश्मक त्यानंतर अंग मल्ल आणि चेदी 
तर ही प्राचीन जी महाजन पद आहेत तर त्याची नावं आपल्याला दिलेत आणि आधुनिक नावं तर त्याच्या योग्य जोड्या आपल्याला सांगायचे जे अश्मक महाजन पद आहे तर ते सध्या आपलं जे महाराष्ट्रामधलं औरंगाबाद आहे तर त्या ठिकाणी होतं त्यानंतर अंग म्हणजे आत्ताचा आपला पूर्व बिहार मल्ल म्हणजे गोरखपूर आणि चेदी म्हणजे सध्याचं आपलं कानपूर ओके तर त्याच्यामुळे अ साठी तीन ब साठी चार क साठी दोन आणि ड साठी एक पर्याय क्रमांक दोन तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर असेल ओके या पॉइंटवरती ऑलरेडी आयोगाने प्रश्न विचारलेला आहे की आधुनिक नावं आणि जुनी नावं तर याच्या जोड्या लावा तर अशाच फॉर्ममध्ये आयोगाने प्रश्न विचारलेला आहे तर त्यामुळे जी सोळा महाजन पद आहेत तर त्याची पूर्वीची नावं आणि सध्याची आधुनिक नावं तर या गोष्टी तुम्हाला व्यवस्थित माहिती पाहिजेत ओके इथे या प्रश्नामध्ये ही जी चार महाजन पद आहेत तर त्याची जी सध्याची नावं आहेत तर ती आपल्याला समजली आता इतर जी महाजन पद आहेत तर त्याची आधुनिक नावं तर ती सुद्धा आपण समजून घेऊ आता याच्यामध्ये जे काशी हे महाजन पद होतं तर त्याला सध्या आपण बनारस म्हणून ओळखतो कोसल म्हणजे सध्याचं आपलं लखनऊ आहे वत्स म्हणजे आत्ताचं आपलं अलाहाबाद त्याचप्रमाणे कुरू म्हणजे सध्याची आपली दिल्ली मथुरा तर याचं जे पूर्वीचं नाव होतं तर ते होतं शूरसेन त्याचप्रमाणे सध्या आपण ज्याला जयपूर म्हणून ओळखतो तर ते पूर्वीच्या काळामध्ये मत्स्य महाजन पदाचा भाग होता त्याचप्रमाणे अवंतीला सध्या आपण उज्जैन म्हणतो मगध म्हणजे दक्षिण बिहार वुज्जी म्हणजे उत्तर बिहार आणि गांधार म्हणजे सध्याचं आपलं पेशावर आणि त्याचप्रमाणे गांधार जवळ पूर्वीच्या काळामध्ये कंबोज तर हे महाजन पद होतं ओके तर ही जी सगळी सोळाच्या सोळा महाजन पद त्याची पूर्वीची नावं आणि आधुनिक नावं तर ही तुम्हाला व्यवस्थित तोंडपाट असली पाहिजेत ठीक आहे तर आता आपण पुढचा प्रश्न सॉल्व्ह करू या प्रश्नामध्ये आपल्याला तीन विधानं दिलेत त्यापैकी अविधान आहे अंगुत्तर निकाय या ग्रंथामध्ये सोळा महाजन पदांबद्दल माहिती दिलेली आहे ब विधान आहे अफगाणिस्तानपासून पूर्वेला बिहार बंगाल ओडिशापर्यंतच्या प्रदेशामध्ये महाजन पदं पसरलेली होती आणि क विधान आहे प्रत्येक महाजन पदामध्ये एकाच प्रकारची नाणी वापरली जात वरीलपैकी चुकीचं विधान कोणतं आहे तर हे आपल्याला सांगायचं आहे जे अविधान आहे तर हे अविधान बरोबर आहे की अंगुत्तर निकाय तर या ग्रंथामध्ये ही जी सोळा महाजन पदं आहेत तर त्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन आपल्याला समजते आणि ही जी सोळा महाजन पदं आहेत तर ती कुठल्या प्रदेशामध्ये पसरलेली होती तर हे जर आपण बघितलं तर अगदी अफगाणिस्तानपासून ते पूर्वेला बंगाल बिहार ओडिशा तर इथपर्यंतचा हा जो सगळा उत्तर भारताचा प्रदेश आहे तर तिथेही सोळा महाजन पदं होती तर हे ब विधानसुद्धा बरोबर आहे पण जे क विधान आहे तर हे क विधान चुकीचं आहे की सगळ्या सोळा महाजन पदांमध्ये एकाच प्रकारची नाणी वापरली जात होती तर हे स्टेटमेंट आपलं चुकीचं आहे आणि प्रश्नामध्ये आपल्याला चुकीचंच विधान सांगायचं होतं तर त्याच्यामुळे फक्त क पर्याय क्रमांक तीन तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर असेल ओके ही जी सगळी सोळा महाजन पदं आहेत तर इथे प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी जी नाणी आहेत तर ती वापरली जात होती तर हा एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे तर तो तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा ओके आणि अंगुत्तर निकाय तर या ग्रंथामधून आपल्याला या महाजन पदांबद्दल इन्फॉर्मेशन समजते आणि सोबतच दीपवंश आणि महावंश तर ही जी काव्य आहेत तर त्याच्यामधून सुद्धा आपल्याला महाजन पदांबद्दल भरपूर इन्फॉर्मेशन समजते इवन जो जैन ग्रंथ आहे भगवती सूत्र तर याच्यामधून सुद्धा आपल्याला त्या काळामधले बरेचसे जे फॅक्च्युअल पॉईंट आहेत तर ते व्यवस्थितपणे समजतात ठीक आहे तर कोणकोणत्या ग्रंथामध्ये या सोळा महाजन पदांबद्दलची इन्फॉर्मेशन आहे तर त्या ग्रंथांची नावं आपल्याला व्यवस्थित माहिती असावी ओके तर या प्रश्नाशी रिलेटेड हे जे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत तर ते तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे ठीक आहे त्याच्यानंतर पुढच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला खालीलपैकी सत्य नसलेली विधान किंवा विधाने सांगा असं म्हटलंय खाली आपल्याला तीन विधानं दिलेत अविधान आहे वत्स्य या महाजन पदाचा विस्तार मध्य प्रदेशातील माळवा प्रदेशामध्ये होता तर हे पहिलंच विधान आपलं चुकीचं आहे ब विधान आहे वत्सचा राजा उदयन हा वर्धमान महावीरांचा समकालीन होता तर हे ब विधान सुद्धा चुकीचं आहे आणि क विधान आहे म सॉरी वत्समधील कौशांबी हे महत्वाचं नगर होतं तर हे क विधान आपलं बरोबर आहे पण प्रश्नामध्ये आपल्याला सत्य नसलेली म्हणजे चुकीची विधानं सांगायचे तर त्याच्यामुळे अ आणि ब पर्याय क्रमांक दोन तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर असेल ओके आता ह्याच्यामध्ये अविधान आपलं का चुकीचं आहे तर ते आपण बघू 
कि वत्स हे जे महाजनपद है तो ताचा जो विस्तार है तो, तो मध्य प्रदेश मधे मलवा प्रदेश मधे होता मटल तो मध्य प्रदेश मदल जे मलवा हा जो प्रदेश है तो ठिका अवंती हे जे महाजनपद है तो पसरले होते तो अविधान अपल चुकी से ओके वत्स हे जे महाजनपद है तर ते अपला सद्याचा जो उत्तर प्रदेश आहे आणि उत्तर प्रदेश मध्ये सुद्धा प्रयाग की ज्याला आपण अलाहाबाद म्हणतो तर त्या प्रदेशामध्ये वत्स हे महाजनपद होत ओके आणि वत्सचा राजा उदयन तर हा वर्धमान महावीरांचा समकालीन होता तर हे स्टेटमेंट सुद्धा चुकीचे वत्सचा राजा उदयन होता तर इथपर्यंतची इन्फॉर्मेशन बरोबर आहे पण उदयन राजा वर्धमान महावीरांचा नाही तर गौतम बुद्धांचा समकालीन होता ठीक आहे तर त्यामुळे हे बविधान चुकीचे आणि वत्समधील कौशांबी हे महत्वाचं नगर होतं हे स्टेटमेंट आपल्याला बरोबर दिले ओके आता या प्रश्नामध्ये वत्स्य आणि अवंती तर ही जी दोन महाजनपद आहेत तर त्याच्याबद्दल आपल्याला उल्लेख आलाय तर त्या दोन महाजनपदांबद्दल जे इतर इम्पॉर्टंट पॉइंट आहेत तर ते सुद्धा आपण डिस्कस करू वत्स आणि अवंतीचं जे लोकेशन आहे तर ते तर आपल्याला समजलं आणि वत्समध्ये कौशांबी तर हे एक महत्वाचं नगर होतं हे एक महत्वाचं व्यापारी केंद्र होतं तर हा पॉइंट तुम्हाला माहिती पाहिजे आणि कौशांबीमधले जे सगळे श्रीमंत व्यापारी होते तर त्यांनी गौतम बुद्ध आणि त्यांचे अनुयायी तर यांच्यासाठी तीन विहारांची जी निर्मिती आहे ते ती केलेली होती आणि हा जो राजा उदयन आहे तर तो गौतम बुद्धांचा समकालीन होता पण ज्या वेळेला उदयनचा मृत्यू झाला तर त्याच्यानंतर मग वत्स हे जे महाजनपद आहे तर त्याचं जे स्वतंत्र अस्तित्व आहे तर ते फार काळ टिकलं नाही कारण नंतर वत्स हे जे महाजनपद आहे तर ते अवंती या महाजनपदामध्ये विलीन झालं ओके तर वत्सशी रिलेटेड हे इम्पॉर्टंट पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा आणि जर आता आपण अवंतीचा विचार केला तर अवंतीचा जो प्रदेश होता तर तो सध्या आपलं जे माळवा हा जो एरिया आहे तर तिथे होता उज्जैन ही अवंतीची राजधानी होती आणि उज्जैन हे त्या काळामधलं एक महत्वाचं व्यापारी केंद्र सुद्धा होतं आणि हे ही अवंती हे जे महाजनपद आहे तर तिथला एक महत्वाचा राजा तो म्हणजे राजा प्रद्योत की जो वर्धमान महावीर आणि गौतम बुद्ध यांचा समकालीन होता ओके हे जे सगळे पॉईंट मी तुम्हाला सांगते तर ते तुम्ही अगदी कंपल्सरी नोट डाऊन करायचे कारण याच पॉईंटवरती आयोग आपल्याला स्टेटमेंटच्या फॉर्ममध्ये प्रश्न विचारू शकतो ठीक आहे आणि जो अवंतीचा राजा होता नंदीवर्धन तर याच्या काळामध्ये अवंती हे महाजनपद पुढे मगधमध्ये विलीन झालं ओके तर अवंतीशी रिलेटेड हे इम्पॉर्टंट पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा ठीक आहे तर या प्रश्नाशी रिलेटेड जे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत तर ते तुम्हाला समजले असतील आणि कोणतं विधान चुकीचं आहे तर हे सुद्धा आपल्याला समजलं ठीक आहे तर आता आपण पुढचा प्रश्न सॉल्व्ह करू ज्याच्यामध्ये आपल्याला योग्य जोड्या लावा असं सांगितलंय याच्यामध्ये एका कॉलममध्ये आपल्याला जी महाजनपदं आहेत तर त्यांची नावं दिलेत आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये त्यांच्या राजधान्या कोणत्या होत्या तर त्याच्या योग्य जोड्या आपल्याला सांगायच्या ठीक आहे अ कॉलममधला आपला फर्स्ट ऑप्शन आहे वज्जी त्यानंतर गांधार शूरसेना आणि कुरू आता याच्यामध्ये वज्जी या महाजनपदाची जी राजधानी होती तर ती होती वैशाली त्यानंतर गांधारची राजधानी होती तक्षशिला शूरसेनाची राजधानी मथुरा आणि कुरूची राजधानी इंद्रप्रस्थ ठीक आहे तर त्याच्यामुळे अ साठी दोन ब साठी एक क साठी तीन आणि ड साठी चार तर अशा पद्धतीने या योग्य जोड्या येतील ठीक आहे तर त्यामुळे पर्याय क्रमांक एक तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर असेल ठीक आहे आणि ही जी सगळी सोळा महाजन पदं होती तर त्याच्या ज्या राजधान्या आहेत तर त्यासुद्धा तुम्हाला व्यवस्थित माहिती पाहिजेत म्हणजे ज्या पद्धतीने सोळा महाजन पदाची आधुनिक नावं आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहेत तर तशाच पद्धतीने त्याच्या राजधान्या कोणत्या होत्या तर हे सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे ओके आता इथे चार महाजन पदांच्या ज्या राजधान्या आहेत तर त्या तर आपल्याला समजल्या इतर जी महाजन पदं होती जसं की अंग तर अंगची राजधानी कोणती होती चंपा त्यानंतर मगधची जी राजधानी होती तर ती होती राजगिरी आणि नंतर पुढे मगधची राजधानी ही पाटलीपुत्र तर या ठिकाणी शिफ्ट झाली ओके त्याचप्रमाणे वत्सची जी राजधानी होती तर ती होती कौशांबी कोसलची राजधानी आपण मगाशीच प्रश्नामध्ये बघितलं की श्रावस्ती तर ही कोसलची राजधानी होती त्यानंतर मत्स्य तर या महाजनपदाची जी राजधानी होती तर ती होती विराटनगर तसंच अवंतीची राजधानी उज्जैन हे सुद्धा आपण आत्ताच बघितलं आणि अश्मक हे जे महाजनपद आहे तर त्याची राजधानी होती पैठण ओके तर हे जे सगळे पॉईंट आहेत तर ते सुद्धा तुम्ही व्यवस्थित नोट डाऊन करा ओके तर या प्रश्नाशी रिलेटेड हा एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आपल्याला कळाला 
आता आपण पुढचा प्रश्न सॉल्व्ह करू ज्याच्यामध्ये आपल्याला खालीलपैकी योग्य विधान कोणतं आहे तर हे सांगायचंय अविधान आहे वज्जी या महाजन पदामध्ये राजेशाही होती आणि ब विधान आहे गौतम बुद्ध हे शाक्य गणराज्यातील होते आता ह्याच्यापैकी जे अविधान आहे तर हे अविधान चुकीचं आहे की वज्जी या महाजन पदामध्ये राजेशाही होती तर नाही वज्जी या महाजन पदामध्ये गणराज्य होतं ओके आणि गौतम बुद्ध हे शाक्य गणराज्यामधले होते तर हे ब विधान आपलं बरोबर आहे तर त्याच्यामुळे फक्त ब पर्याय क्रमांक दोन तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर असेल ठीक आहे जे वज्जी हे जे महाजन पद आहे तर ते आठ जमातींचं एक गणतंत्र होतं की ज्याला आपण आठ संघांचं गणतंत्र असं सुद्धा म्हणू शकतो आणि याच्यामध्ये जे चार संघ आहेत तर ते विशेष महत्वाचे होते त्यापैकी एक म्हणजे वज्जी त्याचप्रमाणे लिच्छवी ज्ञातृक आणि विदेह तर हे जे चार संघ आहेत तर ते जास्त महत्वाचे होते आणि वर्धमान महावीरांची जी आई आहे तर ती लिच्छवी वंशाची होती तर हा पण सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे ठीक आहे तर वुज्जी हा जे महाजन पद आहे तर त्याच्यामध्ये गणतंत्र होतं तर हा पण तुम्ही कंपल्सरी लक्षात ठेवा आणि गौतम बुद्ध हे शाक्य गणराज्यामधले होते तर हा पण सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे ठीक आहे तर या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर काय असेल पर्याय क्रमांक दोन ठीक आहे त्याच्यानंतर लेक्चरमधला आपला पुढचा आणि शेवटचा प्रश्न ज्याच्यामध्ये खालील वर्णनावरून व्यक्ती ओळखा असं म्हटलंय खाली आपल्याला तीन विधानं दिलेत अविधान आहे तो वर्धमान महावीर आणि गौतम बुद्धांचा समकालीन होता ब विधान आहे अंग या महाजन पदाचा राजा ब्रह्मदत्त याला हरवून त्याचं राज्य जिंकलं आणि क विधान आहे जीवक हा प्रसिद्ध वैद्य त्याच्या दरबारामध्ये होता ओके आता ह्याच्यामध्ये जे क विधान आहे तर या क विधानावरून आपल्याला लगेच समजलं पाहिजे की हा जो व्यक्ती आहे तर तो आहे मगधचा राजा बिंबिसा कारण त्याच्याच दरबारामध्ये जीवक हा प्रसिद्ध वैद्य होता ठीक आहे आणि बिंबिसार तर हा राजा वर्धमान महावीर आणि गौतम बुद्धांचा समकालीन होता तर हा पॉइंट व्यवस्थित लक्षात ठेवा आणि जो बिंबिसार राजा होता तर त्याचं जे धोरण होतं तर ते खूप ॲग्रेसिव्ह होतं कारण त्याने मगधच्या आजूबाजूचे बरेचसे जे प्रदेश आहेत तर ते जिंकून मगधमध्ये विलीन केलेले होते आणि याच्यामध्ये वैवाहिक संबंध जोडून सुद्धा बराचसा जो प्रदेश आहे तर तो त्याने मगधमध्ये विलीन केला ओके तर हा पॉइंट सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे मगधचा जो राजा होता हा बिंबिसार तर त्याने कोसलचा जो राजा होता प्रसेनजीत तर त्याची जी बहीण होती कोसला देवी तर हिच्यासोबत लग्न केलेलं होतं तर त्यामुळे काशीचा जो प्रदेश आहे तर तो हुंड्याच्या स्वरूपामध्ये या बिंबिसारला मिळालेला होता नंतर लिच्छवी वंशामधली चेल्लन्ना तर हिच्याशी सुद्धा या बिंबिसारचा विवाह झालेला होता तर त्यामुळे मगधची जी उत्तरेची सीमा आहे तर ती सुरक्षित झालेली होती कारण मगधच्या उत्तरेकडे वज्जी तर हे जे महाजन पद आहे तर ते होतं ठीक आहे आणि त्याचप्रमाणे जो आपला सेंट्रल पंजाबचा प्रदेश आहे तर तिथलं जे राजघराणं आहे तर तिथल्या एका महिलेसोबत सुद्धा या बिंबिसारचा विवाह झालेला होता तर त्यामुळे अशा पद्धतीने बरेचसे जे वैवाहिक संबंध आहेत तर त्याच्यामुळे बिंबिसारने बराचसा प्रदेश हा आपल्या राज्याला जोडून घेतला आणि मगधची जी सीमा आहे तर त्याचं संरक्षण सुद्धा करण्याचं काम या बिंबिसारने केलेलं होतं ओके आणि अंग या महाजन पदाचा जो राजा आहे ब्रह्मदत्त तर त्याला हरवून अंग हे जे महाजन पद आहे तर ते त्याने मगधमध्ये विलीन करून घेतलं ठीक आहे तर ह्या सगळ्या वर्णनावरून ज्या व्यक्तीचं वर्णन आपल्याला समजतं तो म्हणजे मगधचा राजा बिंबिसार ओके तर या प्रश्नाशी रिलेटेड हे सगळे पण तुम्हाला व्यवस्थित समजले असतील याच प्रश्नासोबत आपण आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये इथेच थांबतोय मला खात्री आहे की या लेक्चरमधून महाजन पदे हा जो टॉपिक आहे तो तो तुम्हाला व्यवस्थित रिवाईज झाला असेल आणि बरेचसे नवीन पॉईंटसुद्धा तुम्हाला लेक्चरमधून समजले असतील ठीक आहे तर आपलं आजचं लेक्चर कसं वाटलं हे नक्कीच कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करा लेक्चरच्या शेवटी तुम्हाला परत एकदा रिमाइंड करून देते की सध्या आपल्या व्हिजन स्टडीवरती राज्यसेवा जी थर्ड बॅच आहे तर त्याचे ॲडमिशन ओपन आहेत सोबतच संयुक्त गट ब ई क्लासचे ॲडमिशनसुद्धा ओपन आहेत आणि जे आपल्या सब्जेक्ट वाईज टेस्ट सिरीज आहेत तर त्यालासुद्धा तुम्ही ॲडमिशन घेऊ शकता ठीक आहे आणि आपलं जे व्हिजन स्टडीचं ॲप आहे तर तेसुद्धा आता तुम्ही गुगल प्ले स्टोरवरून डाउनलोड करू शकता या ॲपच्या माध्यमातून भरपूर स्टडी मटेरियल हे तिथे फ्रीली अवेलेबल आहे प्रत्येक विषयाच्या ज्या पी डी एफ नोट्स आहेत तर त्या तुम्ही डाउनलोड करू शकता आणि डेली प्रॅक्टिस टेस्टसुद्धा तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता की ज्याचा भरपूर फायदा तुम्हाला 
आपल्या अभ्यासामध्ये होईल आणि आपल्या एक्झाममध्ये सुद्धा होईल ठीक आहे तर अजून जर तुम्ही विजन स्टडीचं आपलं ॲप डाउनलोड केलं नसेल तर लवकरात लवकर गुगल प्ले स्टोरवरून विजन स्टडीचं ॲप डाउनलोड करा ठीक आहे तर आता आपण लेक्चरमध्ये इथेच थांबू प्राचीन इतिहासाशी रिलेटेड जे इतर इम्पॉर्टंट टॉपिक आहेत तर ते सुद्धा अशाच पद्धतीने क्वेश्चन आन्सर फॉर्मॅटमध्ये येणाऱ्या लेक्चरमध्ये आपण कव्हर करू ओके थँक्यू विजन स्टडी स्मार्ट विद्यार्थ्यांसाठी स्मार्ट लर्निंग प्लॅटफॉर्म महाराष्ट्रातील सर्वात विश्वसनीय ई लर्निंग युजर फ्रेंडली प्लॅटफॉर्म जो दर्जेदार शिक्षणाचा अनुभव देतो विजन स्टडी म्हणूनच वेळ न वाया घालवता आजच प्रवेश घ्या आणि तुमच्या स्वप्नातील सरकारी नोकरीच्या एक पाऊल जवळ जा तेही अगदी माफक दरामध्ये तर वाट कशाची पाहताय एक उज्ज्वल भविष्य तुमच्या समोर आहे आम्ही प्रवेश घेतलाय तुम्हीही घ्या अधिक माहितीसाठी आजच भेट द्या विजिट डब्ल्यू 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 डॉट विजन स्टडी डॉट इन हो स्वप्न पूर्ण होता